హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లాన్ హెట్ లైఫ్ ఇప్పుడున్నే సమాజంలో ఒక చెట్టుకి గన్మెన్లతో సెక్యూరిటీ ఇస్తున్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు అసలు ఎందుకు ఒక చెట్టుకి రక్షణ ఇవ్వడం అనే సందర్భం చాలా మందికి వస్తుంది ఆ సందర్భాలు అన్ని మీకు క్లియర్ అయ్యేలా మేము మీకు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియచేయబోతున్నా సాధారణంగా విఐపీలకు అత్యంత ముఖ్యమైన సినిమా స్టార్లకు వారి పిల్లలకు ఉగ్రవాదులు తీవ్రవాదుల నుంచి ముప్పు ఉందని భావిస్తే వారికి పోలీసుల రక్షణ కల్పించడం చూస్తుంటా ఆ ముప్పు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే వారి కాయిదాలు ధరించిన వ్యక్తులు రక్షణగా ఉంటారు అయితే దేశంలో ఒకే ఒక పవిత్రమైన చెట్టుకు రక్షణగా గన్మెన్లు రక్షణగా ఉంటున్నారు అది కూడా ఇరవై గంటలు అయితే ఆ వృక్షం ఎక్కడుంది అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి తదితర వివరాలు మీకోసం ఈ చెట్టు పేరు బోధి వృక్షం ఈ ఒక్క చెట్టుకే ఇరవై నాలుగు గంటలు గన్మెన్లతో రక్షణ కల్పించడం జరుగుతోంది దీని వెనుక ఉండే అసలు సిసలైన కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దేశంలోనే మొదటి విఐపి ట్రీట్మెంట్ అందుకుంటున్న చెట్టు ఇదే పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దాదాపు పదిహేను అడుగుల ఎత్తైన ఫెన్సింగ్ మధ్య ఈ చెట్టు ఉంటుంది అత్యంత పవిత్రంగా భావించడం వల్లే స్థానిక ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేసింది రోజులో ఇరవై గంటలు ఇక్కడ గన్మెన్లు కాపులాగా ఉంటారు అదేంటి ఒక చెట్టుకి ఇంతటి రక్షణ ఎందుకని ఆలోచిస్తున్నారా అక్కడికే వస్తున్నా అందుకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ మనం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం ఇందుకోసం క్రీస్తు పూర్వ కాలానికి ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది అంతటి రక్షణ కలిగిన చెట్టు బోధి వృక్షం అవును మీ ఆలోచన సరైంది గౌతమ బుద్ధుడికి ఈ చెట్టు కిందనే జ్ఞానోదయం అయింది అందువల్ల బౌద్ధులకు ఈ చెట్టు ఎంతో పవిత్రం అయింది దీన్ని కేవలం బౌద్ధులే కాకుండా మిగిలిన మతాలకు చెందిన వారు కూడా ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తున్నారు మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ దగ్గరలోని సాంచి సలామత్పుర మధ్య ఉన్న చిన్న గుట్ట మీద ఈ చెట్టు ఉంది దీన్ని అత్యంత జాగ్రత్తతో చూసుకుంటున్నారు ఈ చెట్టు దరిదాపుల్లోకి ఎవరిని రానివ్వరు వారు విఐపి వివిఐపి అయినా సరే ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాల్సిందే రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్లో అప్పటి శ్రీలంక అధ్యక్షుడైన రాజ్పక్సే ఈ చెట్టును నాటారు ఆ రోజు నుంచి మొదలు ఇప్పటి వరకు ఆ చెట్టును కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ గుట్టపైకి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఎవరిని పంపించారు ఈ చెట్టుకు సంబంధించిన ఒక్క ఆకు లేదా కొమ్మను కూడా ఎవరూ తీసుకువెళ్లటానికి వెళ్ళలేదు ఈ చెట్టుకి సాంచి నగరం నుంచే ప్రత్యేకమైన ట్యాంక్ లో నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీరు ఎరువు తదితరాలు ఎక్కువ కాకుండా చూస్తూ ఉంటారు ఈ బోధి చెట్టు సంరక్షణకు అవసరమైన నిపుణులను ఒక్కోసారి శ్రీలంక నుంచి కూడా ఇక్కడికి రప్పిస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ చెట్టును రక్షించడానికి వీలుగా నిపుణులు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు ఎందుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలన్నీ కలెక్టర్ నేరుగా చూస్తూ ఉంటాడు కనీసం నెలకు ఒకసారైనా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చెట్టును చూసి వస్తుంటారు ఎందుకు సిబ్బందిని కూడా కేటాయించడం గమనార్హం బుద్ధునికి జ్ఞానోదయమైన బోధి చెట్టు చిన్న కొమ్మను క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో భారత్ నుంచి శ్రీలంకకు తీసుకెళ్లారు అక్కడ అనురాధపురంలో నాటి సంరక్షించారు అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతం అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా విరాచిల్లుతోంది ప్రతి ఏడాది లక్షల సంఖ్యలో భారతదేశం నుంచి అక్కడికి పర్యాటకులు వెళ్తున్నారు ఆ చెట్టును అక్కడి వారు పరమ పవిత్రమైన చెట్టుగా భావిస్తారు ఇక ప్రస్తుతం ఆ చెట్టు కొమ్మనే తిరిగి భారతదేశానికి తీసుకొచ్చారు అందువల్ల ఈ చెట్టును పరమ పవిత్రమైందిగా భావిస్తూ రక్షిస్తున్నారు ప్రతి ఏడాది ఈ చెట్టు సంరక్షణ కోసం స్థానిక ప్రభుత్వం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోంది ఇందుకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ను కూడా కేటాయించడం గమనార్హం ముందస్తు అనుమతి తీసుకుని ఈ గుట్టపైకి వెళ్ళొచ్చు అయితే దూరం నుంచి మాత్రమే ఆ చెట్టును సందర్శించి వెనుతిరగాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ బోధి వృక్షం వెనక ఉండే రహస్యాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మీరు మా ప్లానెట్ లిఫ్ట్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి